BMX a motokrosz alapjaira épülő kerékpáros sportág, amely az 1960-as évek végén fejlődött ki. Bicycle motocross. Első betűje a B a kerékpárt, az M a motort és az X a kettő keresztezését jelöli. Ahogy manapság emlegetik, BMX. Több ágazata van, például a cross, a freestyle vagy a street. Ilyen a flatland is, amely a többitől nagy mértékben eltérő műfaj. A nagy ugrásokat, magas repüléseket és gyors előrehaladási tempót mérnöki pontosságú trükksorozatok kivitelezésével helyettesítik, végig a földön gurulva. Egy körülbelül 5 méter szer 5 méteres területen mutatják be az egymásba szőtt mozdulatokat, a hangsúlya különböző egyensúlyi helyzeteken és a kerékpár gurulás közbeni forgatásán van. Yeah! A mai modern Flatland alapjainak megteremtése egyértelműen az amerikai Kevin Jones nevéhez fűződik. Ő volt az, aki az 1980-as években kitalálta és megtanulta a ma már alaptrükköknek számító gurulásokat, forgásokat. A 90-es évek elejétől kezdett egyre népszerűbbé válni a műfaj. A magyar származású, de Németországban élő Albert Rétei volt az, aki Európában meghatározta az alapvető irányvonalakat. Több mint 20 éve kezdtem el BMX-ezni, és sokszor, sokszor én is felteszem magamnak azt a kérdést otthon, hogy, hogy mi, az a, mi az az érzés. Mert azért érdekel engem is, hogy mi az, amit megfogott ebben az egész sportban, de valahol a választ azt igazán így sose, sose tudom magamnak így megadni, mert ez egy ilyen belső késztetés. Azt tudom, hogy amikor megláttam ezt a sportot, akkor így nem volt kérdés. Tehát még amielőtt elkezdtem ezt az egész BMX-et, vagy tudtam, hogy létezik, akkor láttam akkor én egy kis BMX-em ott elkezdtem figurázgatni, tehát 9 éves lehettem, de nem tudtam, hogy létezik ez. És akkor megláttam két srácot bringázni, de ilyen szinten, hogy trükköket csinálnak, és akkor kb. azt hittem, hogy az én kis álom világom az így, az így valós, az egy valós dolog. És akkor hát nem volt kérdés, elkezdtem ezt csinálni. Kun Ádám 1987-ben született Sátoralja új helyen. Már egészen kicsi korától kezdve látszott, hogy van tehetsége a BMX-ezéshez. Szülőhelyén két fiatal freestylertől, Sarlósi Attillától és Pásztor Gábortól kapta a legtöbb motivációt és segítséget. 2002-ben Master, majd 2013-ban profi kategóriában indulva is megnyerte a BMX Flatland világbajnokságot. Azóta pedig pályafutása egyre inkább felívelőben van, és jobbnál jobb eredményekkel tér haza versenyeiről. Mindeközben családapa és világszerte tart Flatland bemutatókat különböző sporteseményeken. 2011-ben kezdtem, 8 éve a hősök terén láttam először egy srácot, aki ezt csinálta, és rögtön, rögtön megfogott, hogy, hogy így pörög, mint a táncolna a biciklivel, így a műkorira emlékeztetett, rögtön ezt akartam csinálni, és akkor szereztem is egy egyszerűbb gépet, amit átszereltem úgy, hogy lehessen flatlande használni, felhúztam az üléscsövet, raktam rá kilépőket, és igazán így rögtön belevetettem magam a gyakorlásba, pár évig azért ilyen, kevesebb sikerrel, így sok idő mire beindulnak a trükkök. Vidákovics Fülöp 1996-ban született Tapolcán. Magyarország egyik legfiatalabb kiemelkedő BMX flatlandese. Fiatal kora ellenére nagyon gyorsan elsajátította a profi sorokat. A 2017-es budapesti FIZ világkupán a BMX Freestyle Flatland amatőr kategóriájában első helyen végzett. Ha volt kint valaki a téren, akkor tőlük kértem tanácsokat, tippeket a trükkökhöz. Egyébként meg videókról az interneten böngésztem, leírásokból, úgyhogy ilyen önképző autódidakta módon. A legjobb az a mai, mind a mai napig, hogyha van egy tapasztaltabb biciklis a egy négyzetkilométeren belül, ő nagyon sokat tud segíteni, ugyanúgy, mint bármelyik más sportágban, egy tapasztalt oktató azért az, az a kezdeti nehézségeken könnyebben át tud lendíteni. A korábbiakhoz képest, vagy amikor én, én voltam kezdő BMX-es, akkor nekünk még nem volt videókon, tudtunk maximum trükköket nézni, vagy újságok címlapján. Youtube-on például több ilyen oktató videó fönt van, a nehezebbtől, a, a, vagy a könnyebbtől a nehezebb felé haladva, amiből lehet tájékozódni, de az ember sosem látja magát kívülről, szóval szerintem az a jó, a legjobb, hogyha van ott mellette valaki, aki tudja mondani, hogy hát jobban dőj előre, 
magasabban lendítsd a térded a váz fölött. Vibusz István 1978-ban született Kaposváron. Körülbelül tíz évesen kezdett érdeklődni a BMX Flatland iránt. Először a BMX Banditák című filmből és a Repülőbicikli című könyvből hallott a sportról. Gyűjtési ambíciói a BMX bringák iránti szeretetéből fakadnak. A bátyám kezdte el még annó 88-ba, 1988-ba. Volt neki egy ilyen pulcsia, ami egy BMX volt, rá volt írva egy BMX. És azt se tudtam, hogy mi az. Ilyen egykerekezős volt. Aztán nagyon akart egy BMX-et, amit meg is kapott. És akkor láttam, hogy teper vele ugrat, és én is akartam egyet. Akkor egy évre rá én is megkaptam. Így pultalul. Ja nem, ővé volt pultalul, az enyém használt volt. Sehol nem lehetett még BMX-et kapni, ez egy csepelt BMX volt és elkezdtünk teperni, ugrálni. Láttunk tévébe ö, trükköket, akkor volt ilyen repülő bicikli könyv is kijött. Pestiek, Marcék csináltak tévébe egy ilyen kis ö, oktatófilmet. Azt néztük, elkezdtünk trükközni. Hinc Mónika gyöngyösen született. Először bátyja, majd ő is érdeklődni kezdett a BMX Flatland sport iránt. Szüleik rengeteget tettek a gyöngyösi BMX-es életért. Több bemutatót szerveztek és segítették a fiatalokat a fejlődésben. Ami egy kívülállónak rögtön feltűnhet, hogy masszívabb a bicikli, mint egy átlagos, és ugye egy felnőtt emberhez képest kisebb, 20 kal átmérőjű, ez ugye itt a kerekekre utal. Ugye a mountain bike például 26-os verseny, meg országúti kerékpárok 28-as átmérővel rendelkeznek, de ez nálunk fontos, ugyanis így ilyen méretben tudjuk csak a trükköket kivitelezni, átfér alatt a lábunk. Ö, igazándiból, ami rögtön szemet szúrhat, még a kilépők, ez Flatlandben mindig alapszabály, hogy van, ezekre Ugye a talpunkkal állunk, de vannak egyes freestyle elemek, ahol kézzel fogjuk, tehát sokkal több lehetőséget nyújt, mint a csupán a pedálánál. Igazándiból a, a fék kábel az a villám van átvezetve, ez jelen esetben első fék, emiatt bárhányszor körbe lehet forgatni a kormányt. Hátsó fék esetén nekem nincsen, de egyébként a rotor szolgál erre a célra, egy ilyen csapágyas összefogóbb szerkezet, ami lehetővé teszi ugyanígy, hogy bárhányszor el lehessen forgatni a kormányt. Igazából Flatlandben az üléscső gyakran így magasabbra van húzva. Ez, ez kényelmet szolgál, mert gyakran az ülést fogjuk, nem kell úgy lehajolni érte. A gumik nagyon keményre vannak fújva, 8 bár, ami hát az nagyon kemény a verseny bicikliken szokták csak ennyire fújni, illetve van benne egy frikoszter, ami Igazándiból arra szolgál, hogy úgy megy hátra a kerékpár, hogy a pedált nem viszi magával, ugye normál esetben ez így forogna hátra, de itt nem. Úgyhogy az én kerékpárom az vázam hosszabb, mint az átlagos, mert ugye elég magas vagyok. Így ideálisabb nekem, magasabb a kormány is. Ugye ezek mind válogathatók, ahogy a biciklisek érzik, meg ami kényelmes nekik, rengeteg fajta alkatrész áll rendelkezésre, és így végtelen a lehetőségek sor, hogy milyen kerékpárt raksz össze magadnak. Amíg nem vagy egy bizonyos szinten BMX-es, addig nem tudod, hogy mi a jó. Ezért ki kell próbálni ö, rengeteg ö, alkatrészt, ami, ami majd meg, meg ugye bicikli kialakítást, ami neked megfelelő, de ez, ezt azért hozza magával a, a sport. A, az első és a legfontosabb kérdés, hogy a váz az, az ugye milyen legyen. A váz hosszokban is vannak eltérések, ugye minél alacsonyabb egy rider, annál rövidebb ö, bicikli ö, jó számára, minél magasabb, ö, annál hosszabb. Ami, ami fogyó eszköz a bringákon, azok a, főleg a flatlennél, a nyereg, a, a, a markolat, a gumik, a sok helyben forgó trükköktől e, kopnak. Nyilván ezek a gumik úgy vannak kialakítva, hogy ezt bírják, de azért egy rendszeres, mondjuk napi két-három órás gyakorlásnál azért egy három-négy hónap alatt ezeket cserélni kell. A biciklik rengeteget fejlődtek a 80-as évek óta. Talán ami a legszembe ötlőbb az az lehet, hogy 80-as években műanyagkerekek voltak a biciklikben, szép színes volt minden bicikli. Manapság műanyagkereket profi biciklikben már nem nagyon lehet látni. A, a súlyuk is nagyon sokat változott. Szilágyi Márton 1970. augusztus 28-án született Pécsett. A BMX-ezéssel 8 éves korában kezdett el foglalkozni. 
alapító tagja az OG Bike Shopnak. Saját gyártású alkatrészeik és komplet BMX-eik keresett és népszerű termékké váltak. Mindezek mellett BMX versenyek szervezésével, valamint sportolók szponzorációjával is támogatják a sportágat. 2015. augusztusa óta Martins Handmade OG Bars néven profi BMX kormányokat tervez és gyárt saját kezűleg. Az, az én biciklém az, az olyan volt, hogy egy mai gyerek arra rá sem merne ülni, mert, mert elszégyelni meg, hát egy ronzsarabot csörgött, nem volt rajta félig markolat, a kilépők, hát az volt, hogy csak két oldalon volt, tehát ilyen gázcsőbő volt összehegesztve, egy darab volt szerintem egy kiló, egy gyakorlás alatt olyan nehéz volt a kilépő, hogy voltam szerintem 15 kilós gyerek voltam, de lehajlott a tengely, mert olyan nehézek voltak a kilépők, meg hát a minősége is maga a kerékpárnak olyan volt, hogy így szétment naponta a tengely. Ez borzasztó, borzasztó alkatrészek voltak, de meg volt benne a szépsége, tudod, hogy holnap majd kicseréljük megint új a, új a tengely. Tudtam, hogy csak egy napig lesz jó, de új, és mentem, és csináltam. Ahogy fejlődtek a bringák, egyre könnyebbek kiváltak, tehát most már ilyen 8 kilós bicikli sem ritka, a 90-es évek elején meg mondjuk egy ilyen hardcore street BMX, az szerintem volt 15 kiló is, vagy még több, azért, hogy bírja a gyűrődést. E, illetve a, a felhasznált anyagok minősége ugye folyamatosan javul, mondjuk a BMX-nél ugye alapvetően a 41-30-as jelű kromolibdén a, a mérvadó. Vala, volt egy olyan hullám a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy alumíniumból kezdtek el vázakat gyártani, csak alumínium vagy a vastagabb falvastasság csövek kellenek, ezért a, 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 a falvastasság miatt a súly igazából nem csökkent. A geometria az, ami, ami még a váza geometriája, a kormányok kialakítása, ami, ami sokat változott. Ugye a Flatland esetében, most a, a, az én szakágamról beszélek, ott ugye a, a vázakat úgy alakították, hogy minél több hely legyen a lábnak, így összenyomták. Ezek a rombusz vázak, amiből a street BMX-ek állnak, vagy amiket a street BMX-nél használnak, ezek kezdtek eltűnni. A kormányok ilyen Y-kormányok lettek, nem ez a régi bödön kormány, hogy térnek ott legyen helye. Most viszont van egy reneszánsza ezeknek a régi alakzatoknak. Most megint elkezdtek Flatlandnél is rombuszát használni, nagy kormány. Nőtt a kormányok magassága, először egy lecsökkent, lement ilyen 7,5 col alá. Most már ilyen 9-es magasság kormányok vannak. Eltűnt a fék egy időben, levették a hátsó féket a flatlandesek, csak első fékkel bringáztak, akkor manapság már vannak olyan riderek, akik, akik tényleg nem használnak féket, de, de egy laikus számára ez föl se tűnik, mert ugyanúgy biciklizik, mintha féke lenne. Ez megjelent a streetbe is. Ez egy ilyen magasabb szintet feltételez, magasabb tudásszintet feltételez, hogy nincs féked, mert úgy nehezebb biciklizni. Sokféle bicikli közül lehet válogatni, a bicikliseknek most biztos, hogy jobb dolguk van, mint régen. Én csőszárú nadrágot hordok a BMX-hez, és ez azért jó, mert nem kapja be a lánca a bőszárú gatyát ellenben bekapná. És nyáron vagy jó időben szeretek atlétába, vagy melegítő felsőben lenni. Körülbelül bmx és ez, ez az ideális. Új trükkökhöz használok sípcsontvédőt, de ennyi bmx ez flatland ez nem kell több. Korábban jellemző volt a védőfelszések használata. Ugye a BMX is egy ilyen orránd, a szakák nem voltak így szét szedve. Egy orránd BMX-esnek kellett len, legyél annak idején, kellett tudnod talajon trükköket, kellett tudnod ugratni, rámpán bemutatni fordulásokat és a, a, elkezdtek a biciklisek is specializálódni a különböző szakágakra, hogy valaki csak a rámpázással foglalkozott, valaki csak az ugr streeteléssel, valaki csak a talajjal. A, a, mind a mai napig a félcső a, a legveszélyesebb szakága a bmx -ésnek. Ugye több méter magasra kiugranak ebből a negyed évből, illetve az ilyen nagyon durva utcázás az, ami még indokoltá teszi a védőfelszések használatát. Manapság, a, ugye akkor egy, egy BMX-es úgy nézett ki, mint egy motokrosszos, térdvédő, könyökvédő, gerincvédő, full face sisak, stb. Ez, ez már maximum a félcsőnél lehet ilyet látni, de elvétve, ilyen old school riderek használják. A streetnél 
uh, ahogy elnézem a mai street generációt, télt sípcsontvédő az, amit használnak, max egy bukavédő, amit ugye nem is lehet látni, és egy kupak bukó. A flatlennél gyakori volt még a 90 es években, hogy sípcsontvédő az alap, manapság szinte senki nem használ. Tehát a flatlennél én semmilyen védőt nem látok már a rájdereken, viszont úgy gondolom, hogy egy, egy gyereknek, tehát egy tíz év körül egy gyereknek, aki elkezdi, és még nem annyira komfortos a bringán, azért ott nem árt egy sípcsontvédő, a váz betalál, eléggé fájdalmas sérüléseket tud okozni. Kesztyű is régen alap volt, hogy az ember BMX-ezéshez kesztyűt használ, manapság ez teljesen eltűnt, tényleg a streetnél sem, félcsőnél, meg a dörtnél látok néha kesztyűt. Minden évben legalább 5-10 között vannak versenyek, amik elég színvonalasak, van most már országos bajnokság is. Ö, igazán én 2013-ban mentem el az első versenyemre, Pécsre, talán az volt a legemlékezetesebb, mert az volt az első versenyem, és amatőr kategóriában sikerült is megnyernem, illetve az országos bajnokság ö, 2018-ban ott is első helyezett lettem profi kategóriában, ez a kettő, ami így nagyon belém még. Jó érzés versenyen nyerni, dobogóra kerülni, de ez sosem volt, ami igazán így motivált volna. Tehát persze hazugság lenne azt mondani, hogy mindegy, hogy hányadik vagyok egy versenyen, jó volt az élmezőnybe végezni. Legjobb érzés igazán, a, amit a Flatland adott, az nagyon sok ilyen van. Tehát a legjobb, legjobbat, azt nehéz kiemelni igazán, fura, de most így visszagondolok, először az jutott eszembe, amikor megnyertem a vb t de nem. Nem az volt a legáttörőbb érzés, a legjobb érzés az volt, amikor 2005-ben 2005 második lettem a világbajnokságon, azt hiszem Kölnben, és akkor azt kell tudni, az az első igazán ilyen nagy profi eredményem. Első versenyem az Ausztriába volt, Bécsbe, egy ilyen kis... Pici kis nemzetközi verseny volt, azt hiszem második lettem. Hogyha egy versenyen nagyon rosszul szerepeltem, akkor az pont azért motivált, hogy akkor még egy kicsit többet kéne bicózni, hogy, hogy, hogy azért úgy, úgy jobban meg tudjam mutatni versenyen. De a versenyzés kimondottan nem volt cél, ennek ellenére a Magyarországon rendezett világbajnokságon 92-ben profi kategóriában harmadik lettem. Erre a helyre vagyok talán ugye a legbüszkébb, mert hibátlan futamom volt, és olyan, olyan nagy nevek mögött végeztem, Albert Rétei, meg Chase Green mögött, a Chase ő lett az első, hogy nekem az egy nagyon jó élmény volt tényleg a világ legjobbjai mögött közvetlenül végezni, és a, az, a, az, a, az a kategória is, tehát akkor rengetegen neveztek profiba, tehát én akkor ilyen 35 biciklisből lettem ugye a harmadik, 35 nagyon jó biciklisből, ennek így, így örülök ugye a mai napig, ez egy nagyon jó élmény volt, főleg az, hogy így a magyaroknak hoztam ezt a, ezt a helyezést, tehát remélem, hogy így emiatt büszkék rám így a magyarok is, hogy a magyar vb n sikerült így szerepelnem. Annó mm, korcsoportok voltak, és úgy fiúkkal együtt versenyeztem, de ott volt még egy lány versenyzés, Daniela, egy kislány. <gül> Vele többször találkoztam versenyeken, tehát ez mikor volt? 90 körül? Aha, 90 szerintem. És 90-ben volt az első világbajnokság is, az Németországban, Kentbe. Ott volt egy lánycsoport, azt hiszem összesen hárman voltunk, hárman voltunk. De emellett ugyanúgy a fiúkkal is versenyeztem. Itt talán második lettem. És utána a következő évben Dániában volt, Alborba, 91-ben. Itt a fiúkkal versenyeztem, és itt megnyertem a korcsoportomba a talaj ö, világbajnokságot. Volt még nagyon sok nemzetközi verseny, világbajnokság volt még, ahol úgy az élmezőnyben végeztem. Ezekre úgy mindig jó visszagondolni, de, de ami, ami a legjobb így a biciklizésben, az a társaság, aki ezt csinálja, a külföldiek, a, a, a sok barátság, ami, ami, ami létrejött így az elmúlt 20 évek alatt, ezekkel az emberekkel időnként találkozni, együtt biciklizni, tehát ezek, ez, ez az mi nagyon jó élmény, meg motiváló. Igazából kommunikálni annól még nem tudtam velük, de mindenki 
nagyon pozitív volt, ez olyan volt, mint egy család. Tehát most fiúkkal biciklizek, vagy lányokkal, ez végül is mindegy volt. És hozzám is úgy álltak, tehát általában tanítgatjuk egymást, és most tök mindegy, hogy most lány vagy fiú. Igazán a Flatland azért mindig egy nehéz szipőben volt, illetve van is, mert egy nagyon sport természetesen, de egy művészi ága a BMX-en belül is, és azért azért nehéz ezt bárhová is pozícionálni. Volt egy ilyen robbanás a Marci, Marci révén, hogy nagyon támogatta a sportágat, ugye videókészültek alkatrészek, és utána pedig így egyre kevesebb, tehát sokan eltűntek a, a közegből, amit nem értek, hogy miért. Tehát utánpótlás az, az manapság, az, az nagyon ritka. A Vidákovics Fülöp tudnám így mondani, aki ilyen új színfoltja ennek a rétegnek, de, de nincsen olyan, mint annak idején, amikor ajkán voltak a versenyek a 2000-es években, 2010-es évek elején, akkor, akkor mindig tűnt föl egy-egy újabb biciklis, most meg, most meg valamiért nem. Az egész héten át tartó Ajkai BMX Flatland táborra a világ minden pontjáról jöttek profi riderek, hogy összemérjék tudásukat és tanuljanak egymástól. Többek közt részt vett rajta Simon O'Brien Ausztráliából, vagy Matthias Dandoa Franciaországból. Bárhova megyünk is itt Magyarországon, ez olyan, mint tű a színak az alba, hogy egy jó pályát találjak. Németországban ez, ez nem gond, ott, ott skateparkok is, pályák is. Városban is olyan helyeken tudunk biciklizni, ahol nem zavarnak el. De ez nem gond. Itt, itt, itt lehetetlen. Azt gondolják, hogy mi is a skateparkokban gyakorlunk, de hát nekünk nem skatepark el, nekünk kvázi egy 10 10 es sima felületű talajra van szükségünk, ami nem olyan egyszerű, amilyen gondolják, mert annak ne legyen csúszós, ne lejtsen, igazán legyen fedett, tehát kvázi nem, nem sok mindenre van szükség egy flatlenesre, de, de azért azt nehéz megteremteni. Ez egy olyan sport, eléggé underground, itt nem szívesen tesznek cégek ezekben nagy pénzt, nem szívesen pénzelnek így, így versenyzőket. Tére csak az utca marad, ami nem lenne annyira baj, ha legalább lenne egy sima hely, de ugye az sincsen. De ha egy tére valahova mi is kapnánk helyet, hát az annyira szuper lenne, hogy Magyarország csúcson lenne ismét. Az a baj, hogy ezt nem nagyon látják az ilyen vezetők, vagy akik sporttal foglalkoznak. Úgy fejlődhetne Magyarországon a BMX sporták, hogyha egy kicsit több támogatást kapna például a focihoz képest, ugyanis a labdajátékokat sokkal inkább támogatják, mint a BMX-et nyilván. Ö az egész kerékpársport kevesebbet kap. Úgy gondolom, hogyha többet kapnak, akkor több versenyt tudnának szervezni, pályák épülhetnének, és ennek következtében több lenne a kezdő, és nyilván ö, profib szintre jutna a sportág itthon. Igazából nem is tudom, hogy tudnak-e egyáltalán rólunk, meg hogy milyen eredményeink vannak. Tehát nem csak foci van itt Magyarországon, meg a stadionok, hanem vannak ilyen ö, underground sportok is, mint a BMX. Külföldön viszont már rájöttek erre, hogy a Flatland is egy igenis nagyon népszerű és egy nehéz sportág, és ezért én úgy látom, hogy külföldön nyitottabbak, és több lehetőség van a gyakorlási lehetőségekre, illetve a helyszínekre, illetve az utánpótlásban is nagyobb a, a fejlettség kint külföldön, mint itthon. Úgy gondolom ahhoz, hogy minden sportág, minden sportban fejlődés legyen, ahhoz lehetőségekre van szükség. És itt sajnos Magyarországon azért itt a lehetőségek elég korlátozottak. Itt egy nagyon egyszerű dologra kitélek, téli gyakorlási lehetőség. Nekem is voltak évek, amikor voltak gyakorlási, télen gyakorlási lehetőségeim most, most például nincsen. Ebben látom, hogy hogyha fejlődést szeretnénk látni, akkor a lehetőségek megteremtése az egy, az egy olyan alapvető dolog, ami minden sporták, sporthoz kell. 
A jövőjét a sportnak úgy látom, hogy most jelenleg szerencsére van fletlendes iskola, és vannak kis, kis rácok, akik nagyon lelkesek. Mit csináltunk a sportzan, hogy én is a télen nem tudtam gyakorolni, sehol nem lehet gyakorolni, itt a város, meg Pesten, hogy mondanak, hogy BMX-ek fogom csinálni, bent egy szerem már egyből mondanak, ó, nem lehet, nem szabad, és a télen nem, tényleg nem lehet gyakorolni sehol, és ezt a terem megtaláltam, a feleség együtt néztük, hogy jó lesz neki, neki és a gyakorlás, a levegő szám jomja, tudod, szélkusz artista, meg nekem is kell ezt a hely. Erre gondoltam, hogy ha jó megy, akkor próbálom indítani egy, egy BMX iskola, hát a lakó gyerek szeretné megpróbálni. Március a Jam után volt az első kis workshop, három gyerek jött, és most a nyáron után így lett, hogy 17, majdnem 20 gyerek jön nálunk, BMX csinálja Flatland, és uh, addig nem volt senki, én egyedül voltam az egy Flatland Veresélyházon, de most látszik, hogy sok gyerek van, elveznek, nagyon szeretem ezt csinálni. Ma minden hétvége van a BMX Suli, és uh, most a télen ezt akartunk csinálni, hogy, uh, hogy a Suli után, például a Négy után jönnek a Pestről a profi srácok, ide lehet gyakorolni, egész télen van hely, legyen. Ezt akartam, hogy uh, így legyen a Magyarországon az első benti hely, amit lehet, szabad lehet gyakorolni a Flatland. A családi életében nagyon fontos a sport, tehát sok minden dolgot csinálunk, és volt ez a lehetőség, volt a reklámja a Robnak, hogy lehet itt BMX-ezni, ki lehet próbálni ezt a Flatlandet. A gyereket nagyon szerettük volna, hogyha, hogyha megpróbálja, sok minden ez van azért tehetsége, érzéke, és akkor innen jött, hogy, hogy jöjjünk el, nézzük meg. Nagyon jó kis dolog ez. Apáik megkérdezték, hogy szeretnék ebbe ilyen mixre járni, én, én azt mondtam, hogy igen, kipróbálom. Először azt hittem, hogy olyan lesz, hogy ugratunk meg minden, de nem, ki, megmutattuk, Rob itt volt, jött egy pár, kettő gyerek, nem ismertem őket, összebarátkoztam velük, és csináltuk a trükköket, amit Rob mondott. Nagyon jó fejlődnek, nagyon jó látni őket, ahogy ide jöttünk legelőször, és elkezdték és most, hogy hogy állnak és hogy csinálják. És nagyon jó közösség, nagyon sok helyen kéne ilyen helyeket csinálni, ahol a gyerekek, a fiatalok összejárnak, egy, egy klub lesz, egy csapat lesz, egy család lesz belőle. Nagyon nagy szükség lenne erre az egész országban, mindenhol, hogy ne otthon nyomkodják a, a számítógépet, hanem ez legyen a jövőjük. Nekem ez nagyon tetszik, ez a sportág, szerintem fogom csinálni a jövőben is. Nagyon örülök neki, hogy 2020-ban már a BMX Park olimpiai sportág lett. Remélem, hogy 2024-ben már talán a Flatland is. Flatlandnél egy kicsit komplikáltabb, mert sokkal inkább szabad stílusú, mint a park. Jobban előjön a kreativitás és nehezebb értékelni, de azért bízom benne, hogy sikerül egy olyan pontozási rendszert létrehozni, hogy, hogy lehessen olimpián indítani. Olimpián nagyon jó lenne, hogyha lenne Flatland, mert rengeteg emberhez eljutna és szerintem ezáltal rengeteg ö, gyerek is kipróbálna ezt a sportot, mert kvázi tudod, azt látják, hogy ez egy fiatalos, ö, szuper dolog, BMX, ki akarja próbálni, nem annyira veszélyes, mivel a talajon vagyunk, ezért a szülők is szerintem jobban nyitottak lennének erre. Az, hogy mennyire nehéz a sport, az már egy külön történet, de az olimpia miatt szerintem sokkal több ö, szülő szeretné, illetve lehet engedni, illetve keresni a lehetőséget, hogy, hogy hogyan is lehet ezt kipróbálni ezt a sportot. Tehát a sportág népszerűsítésében az olimpia hatalmas szerepet játszana, illetve a sportolók megítélésében is. 
2020-ban Tokióban először ott lesz a BMX freestyle is az ötkarikás játékokon. Az olimpia kapcsán nem működik a freestyle sportokra oly jellemző, meghívásos versenyformula. Egyértelműen szabályozott és mindenki számára elérhető kvalifikációs rendszerben juthatnak ki a BMX-esek Tokióba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség jelenlegi versenyformátuma szerint a riderek a döntőben két, egyenként egy perces menetet mutathatnak be, teljesítményüket pedig mindkét menet figyelembe vételével nullától száz pontig terjedő skálán pontozzák. A pontozás összbenyomás alapján történik, ahol számít a bemutatott trükkök nehézsége, ötletessége, kivitelezése, pálya használata és a versenyző stílusa is. A későbbi évek folyamán a Flatland is helyet kaphat az olimpiai sportágak között.